ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் பாவனீஸ் ஹாப்பி ஹோம் ஹாப்பீ சண்டே ఈరోజు వచ్చేసి సండే అండి నేను సంక్రాంతి రోజు ఈవినింగ్ నుంచి వ్లాగ్ పెడుతున్నాను కనుమ రోజు వ్లాగ్ అనమాట మేమైతే ఇప్పుడు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాము అద్దయ్య వాళ్ళ ఇంటి నుంచి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసామండి వచ్చేసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ ఇంత సీరియస్గా టీవీ చూస్తూ ఉన్నారు ఏం చూస్తున్నారో చూడండి మీరే నా వీడియోస్ అనమాట అద్దయ్య వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర భోగి సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను కదా సో అవే చూస్తున్నారు డాడీ అంటున్నారు ఇంకా నుంచి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా ఏం తిన్నా అన్నీ మాకు తెలిసిపోతాయి ఈ వీడియోస్ వల్ల అని చెప్పి నవ్వుకుంటున్నారు అనమాట ఇది వచ్చేసి కనుమ రోజు మార్నింగ్ అండి దినేష్ సీరియస్గా కైట్ ఎగరేస్తూ ఉన్నాడు కదా తను ఎట్లా ఎగరేస్తున్నాడు మీరే చూడండి ఒకసారి చూసారు కదా ఎట్లా ఎగరేస్తున్నాడు ఇది టిక్టాక్ కోసం అంట సో గాలి రావట్లేదని చెప్పి ఇంకా ఖాళీగా ఉంటే ఖాళీగా ఉంటాం ఎందుకు టిక్టాక్ చేద్దాం కదా అన్నట్టు ఇట్లా టిక్టాక్ వీడియోస్ అన్ని షూట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారనమాట మార్నింగ్ మా తమ్ముడు అండ్ అట్లానే దినేష్ ఇద్దరు కూడా టిక్టాక్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నారండి మధ్య మధ్యలో గాలి వచ్చినప్పుడు అట్లా కైట్స్ ఎగరేస్తూ ఉన్నారు సో చూడడానికి మా డాడీ కూడా వచ్చారనమాట పక్కడ వాళ్ళ మీకు ముగ్గురు పిల్లలు కనిపిస్తున్నారు కదా వాళ్ళు మేము పోటీ అనమాట ఎవరిది ఎక్కువ హైట్ వెళ్తుంది అని చెప్పి సో మాది చాలా హైట్ వెళ్ళింది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళని క్రాస్ అయింది అనమాట సో ఇంత వెళ్ళిన తర్వాత లాస్ట్కి ఏమైందంటే మాది దారం కట్ అయిపోయిందండి సో అంత పై వరకు వెళ్ళి కట్ అయిపోయింది అదే ఇక్కడ నవ్వుకుంటున్నాం అనమాట అందరము సో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారండి ఎగరేయటము దారం తీసుకొచ్చి ఎండ అయితే చాలా ఉంది అందులోనూ ఎదురండి అనమాట అంత ఎండలో చూస్తూ వేయాలంటే చాలా కష్టమైంది ఎండగా ఉంది కదా సో ఇంకా ఈవినింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాము ఇప్పుడు మా డాడీ దిగారండి రంగంలోకి ఇది ఈవినింగ్ కాబట్టి కొంచెం చల్లగా ఉంది గాలి కూడా బాగా వస్తుంది కదా సో గాలి పట్టాలన్నీ బాగా ఎగురుతాయి అని చెప్పి ఇంకా ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళీ అండ్ డాడీ చిన్నప్పుడు మెమరీస్ అన్నీ బాగా గుర్తొచ్చేసాయంట ఇవి ఎగరేస్తూ ఉంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్ కూడా మానేసి ఇట్లాగా గాలి పట్టాలు ఎగరేస్తూ ఉండేవాళ్ళంట ఆ రోజులన్నీ గుర్తొచ్చేసాయి ఎగరేసిన కాసేపు కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళినట్టు ఉంది అని చెప్పి ఆ మెమరీస్ అన్నీ బాగా రికలెక్ట్ చేసుకున్నారు చాలా పైకి వెళ్ళిందండి మా కైట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ బాగా హైట్ వెళ్ళిపోయింది సో ఇంకా నందు నేను ఆడతాను నేను ఆడతాను అని చెప్పనంటే సరే వాడి కోసమే కదా అసలు స్టార్ట్ చేసింది అన్నట్టు ఇంకా వాడికి ఇచ్చి పక్కన ఉండి దినేష్ డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఇట్లా పట్టుకోవాలి అట్లా పట్టుకోవాలి అని చెప్పి చూశారు కదా మా డాడీనే కాదండి దినేష్ కూడా ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాడంట సో చిన్నప్పుడు తను ఎట్లా ఆడుకునేవాడు ఏంటి ఆ మెమరీస్ అన్నీ మాతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు తమ్ముడితో అదే చెప్తున్నాడు అనమాట ఈ పక్కన ఆరెంజ్ కలర్ షర్ట్ మా బ్రదర్ అండి చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు నా ఓల్డ్ వీడియోస్లో చూస్తే కనుక మీకు తెలుసు కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే కనుక వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా ఈ ఆరెంజ్ కలర్ షర్ట్ మా బ్రదర్ అనమాట సో తను దినేష్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇట్లా హైట్ ఎగరేయటంలో మాదైతే చాలా హైట్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఒకసారి చూపించు మార్నింగ్ మనకి వెళ్ళలేదు కదా అంత హైట్ ఇప్పుడు జూమ్ చేసి చూపించు అందరికీ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు పాపం ఇంతలోకి ఏమైందంటే గాలి అంతా ఒక్కసారి ఆగిపోయి కైట్ కిందకు వచ్చేస్తుందండి చూడండి పాపం ఎంత టెన్షన్ పడిపోతున్నాడో దినేష్ అయితే అది ఎక్కడ ఒక్కసారి కింద పడిపోతుందో అని చెప్పి ఇట్లా కంగారు కంగారుగా లాగుతూ ఉన్నాడు అనమాట పక్క నుంచి నందు ఏమో ఏం డాడీ అట్లా చేసావు అని చెప్పి దినేష్ అంటూ ఉన్నాడు నువ్వు కావాలని పడేస్తున్నావు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇంకా చికెన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ రెసిపీ ఎట్లా చేసాము అని చెప్పి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ అయితే చికెన్ తీసుకుని అందులో ఉప్పు కారం పసుపు పెరుగు నిమ్మరసం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా అన్నీ వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలండి బాగా మిక్స్ చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలన్నమాట మ్యారినేట్ చేస్తే పీస్కి బాగా పడుతుంది అండ్ సాఫ్ట్గా వస్తుంది చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకుంటే ముక్క చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది అండ్ అట్లానే మసాలాలు అన్నీ కూడా దానికి ముక్కకి పట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అన్నమాట సో నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకుంటాను ఈలోపు మిగతా ప్రాసెస్ని అయితే స్టార్ట్ చేసేస్తానండి ఇప్పుడు నేను ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఆయిల్ యాడ్ చేశాను తర్వాత లవంగాలు ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా ఫ్రై చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఫ్రై పీస్ బిర్యానీకి ఆనియన్స్ అవసరం లేదండి కాకపోతే మాకు పీస్కి కొంచెం గ్రేవీ ఉన్నట్టుగా ఉంటే ఇష్టంగా 
తింటాము ఇంట్లో అందరము కూడా సో అందుకని నేను ఆనియన్స్ ఎక్కువే యాడ్ చేశాను మీరు కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు లేదా తక్కువ వేసుకోవచ్చు అసలు లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ కాకపో కాబట్టి లేకపోయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని కూడా యాడ్ చేసేసానండి ఇందులో మీరైతే అస్సలు వాటర్ యాడ్ చేయొద్దు సిమ్లో పెట్టుకుంటే ఆ చికెన్లో వచ్చే వాటర్తోనే అది ఉడికిపోతుంది అనమాట సో మూత పెట్టేసుకుంటే అది అదే ఉడికిపోతుంది వాటర్ లేకుండానే నెక్స్ట్ ఇంకొక పక్కన బిర్యానీ కూడా నేను చేసేస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే బాస్మతి రైస్ని నానబెట్టేసుకున్నాను తర్వాత ఇట్లా ఒక కుక్కర్ తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ నెయ్యి వేశాను అది వేడెక్కిన తర్వాత మసాలా దినుసులు అన్నీ యాడ్ చేసేసి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసి బాగా ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇందులో అయితే ఒక చిన్న ఆనియన్ మాత్రమే యాడ్ చేశానండి ఎందుకంటే చికెన్లో చాలా ఆనియన్స్ వేసేసాను కదా సో ఇందులో అయితే ఒకటే ఆనియన్ యాడ్ చేసి బాగా కలిపేశాను ఆనియన్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక స్పూను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా పచ్చి వాసన అంతా పోయి బాగా ఫ్రై అయ్యి ఆయిల్ అయితే పైకి తెల్లాలండి దాని తర్వాత మనము పుదీనా యాడ్ చేసుకోవాలి పుదీనా లేకపోతే బిర్యానీ టేస్టే ఉండదండి అసలు ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది పుదీనా ఫ్లేవర్ నాకైతే పుదీనా లేకపోతే అసలు తిన్నట్టే అనిపించదు బిర్యానీ సో పుదీనా తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకుని ఆ రెండు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను లైట్గా గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నానండి ఎవరెస్ట్ వాళ్ళది గరం మసాలా అది కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో హోమ్మేడ్ గరం మసాలా ఉంటుంది కానీ అదంతా స్పైసీగా ఉండదని చెప్పి నేను ఎవరెస్ట్ వాళ్ళకి తెప్పించా అనమాట అమ్మ వాళ్ళు కారాలు మసాలాలు చాలా తక్కువ తింటారు చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు సో అందుకు వాటర్ మరిగిపోయిన తర్వాత సాల్ట్ అండ్ అట్లానే రైస్ రెండు యాడ్ చేసేసి సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టేసుకోవాలి సో ఇట్లా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట రైస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కొంచెం కూడా తడి లేకుండా చూసుకోవాలి ఫైనల్గా బిర్యానీ రెడీ ఇప్పుడు కర్రీనండి కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది అనమాట కొంచెం కూడా మనకి గ్రేవీ అనేది లేకుండా బాగా ఇట్లాగా డీప్ ఫ్రై అయిపోతుంది అనమాట నేను గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేశానండి ఆ క్లిప్ అయితే మిస్ అయింది గరం మసాలా యాడ్ చేసిన తర్వాత కర్రీ మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యాక కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బిర్యానీని ఈ పీసెస్ పైన వేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే లేయర్స్ వైజ్గా వేసుకోవచ్చు అట్లా వేసేసిన తర్వాత ఇట్లా బాగా మిక్స్ చేసేసాను నేను ఆ పీసెస్ని అండ్ రైస్ని రెండింటినీ బాగా మిక్స్ చేసేసి మూత పెట్టుకుని ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ పాటు మనం అట్లా ఉంచామంటే మొత్తం ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా రైస్ పడుతుంది మన బిర్యానీ అయితే రెడీ అనమాట కనుమ రోజు స్పెషల్స్ అయితే మటన్ కర్రీ చికెన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ గారెలు చేసి పెట్టారండి మా మమ్మీ ఫుల్గా కుమ్మేసాం సో ఇంకా మా ఫేవరెట్ ప్లేస్ బీసెంట్ రోడ్ వచ్చేసాం అనమాట స్ట్రీట్ షాపింగ్ కోసం బీసెంట్ రోడ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అండ్ చాలా మెమరీస్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్తో చాలా రెగ్యులర్గా వచ్చేదాన్ని మ్యారేజ్కి ముందు అండ్ మా మదర్తో కూడా రెగ్యులర్గా వచ్చేదాన్ని చాలా ఇష్టమైన ప్లేస్ అనమాట సో అందుకని మళ్ళీ చూద్దాం అనిపించి ఇంకా దినేష్ నేను ఈవినింగ్ నుంచి వచ్చామన్నమాట ఇక్కడ అన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయండి లైక్ కోటి చార్మినార్ లాగా కాకపోతే అంత పెద్దవి కాదు చిన్నదే కాకపోతే చాలా బాగుంటాయి అనమాట చూస్తున్నారు కదా సో పండగ రోజు కాబట్టి ఫుల్ రష్ అండి అసలు నడవటానికి కూడా లేదు అంతమంది జనాలు ఉన్నారు అసలు కెమెరా పట్టుకుంటానికి కూడా కుదరలేదు అనమాట తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు చూడండి అసలు ఎంతమంది ఉన్నారో పండగ ముందు పండగ తర్వాత పండగ రోజు మొత్తం అట్లానే ఉన్నారు కొంచెం ఏమన్నా ఫెస్టివల్ టైంలో అయితే కనుక ఇక్కడ చాలామంది జనాలు ఉంటారు ఎందుకంటే ఇదొక్కటేనండి మనకి షాపింగ్కి విజయవాడలో ఇది ఒక్కటే ప్లేస్ అనమాట అన్నీ ఒక దగ్గర అవైలబుల్ ఉండే ప్లేస్ ఇదే సో ఆల్మోస్ట్ అందరు ఇక్కడికే వస్తారు అందుకని ఫుల్ రష్ ఉంటుంది ఏ ఫెస్టివల్ అయినా కూడా ఫుల్ కలర్ ఫుల్గా ఉంటుంది లైటింగ్స్ తోటి జనాలతోటి చాలా బాగుంటుంది సో ఈసారి ఇంకెప్పుడైనా నేను ఫ్రీ టైంలో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి మీకు షూట్ చేసి చూపిస్తాను ప్రతిదీ కూడా క్లియర్గా ఇప్పుడైతే నేను అనుకున్నాను సో పండగ అయి పండగ అయిపోయింది కదా ఇంకా జనాలు ఉండరేమో తక్కువే ఉంటారేమో ప్రతిదీ వీడియో తీసి షేర్ చేసుకుందాం మీతోటి అని చెప్పి అనుకున్నాను కాకపోతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అంతా రివర్స్ అయిపోయింది అనమాట చాలామంది ఉన్నారు పండగ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేం షాపింగా అని అనుకున్నాను కాకపోతే ఎప్పుడు ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఉంటారు కదండి సో చూసారు కదా ఎంతమంది ఉన్నారో బట్టలు అయితే చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో ఉంటాయి 
ప్రతిదీ దొరుకుతుంది ఇక్కడ మెయిన్గా బట్టల షాప్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ లెనిన్ సెంటర్ అని చెప్పి చాలా ఫేమస్ అండి ఇక్కడ ఈ బీసెన్ రోడ్ చివరికి వెళ్ళిన తర్వాత రోడ్ క్రాస్ చేస్తే అక్కడ లెనిన్ సెంటర్ ఉంటుంది అక్కడైతే బట్టలు ఇంకా చాలా రీజనబుల్గా దొరుకుతాయి అండ్ బుక్స్ కూడా దొరుకుతాయి మనకి ఏ బుక్ షాప్లో దొరకని బుక్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ దొరుకుతాయి అనమాట అంత ఫేమస్ లెనిన్ సెంటర్ అంటే బీసెన్ రోడ్ అన్న లెనిన్ సెంటర్ అన్న విజయవాడలో చాలా ఫేమస్ అనమాట చూస్తున్నారు కదా మీరే ఫెస్టివల్ టైం కదా సో ఆఫర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ పెడతారని చెప్పి షాపింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు నాలాంటి వాళ్ళు నేను దసరాకి షాపింగ్ చేశానండి మళ్ళీ ఎప్పుడెప్పుడు పండగలు వస్తాయి ఆఫర్స్ పెడతారా అని వెయిట్ చేశాను క్రిస్మస్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతాయి కదా క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ అండ్ అట్లానే సంక్రాంతి ఈ త్రీ ఫెస్టివల్స్కి మనకి ఆఫర్స్ ఎక్కువ పెడతారు కదా సో ఈ టైంలోనే షాపింగ్ అయినా చేయాలనుకున్నా కూడా ఇప్పుడే చేస్తా అనమాట నేనైతే నా షాపింగ్ మొత్తం హైదరాబాద్లోనే ఫినిష్ చేసేసుకున్నానండి ఇక్కడైతే ఏం షాపింగ్ చేయలేదు జస్ట్ చూద్దామని చెప్పి వచ్చాను అసలు షాపింగ్ చేసే అంత ఖాళీ కూడా లేదనమాట అంత క్రికెట్స్ పై ఉన్నాయి రోడ్లు అన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రతీదీ చాలా రీజనబుల్ అని చెప్పాను కదా మనకి నైటీస్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ నుంచి ఉంటాయి క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ టాయ్స్ కూడా అండి హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లోనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మోడ్రన్ కేఫ్ రెస్టారెంట్ అనమాట చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ జ్యూస్లు పానీపూరి కాఫీ అయితే చాలా బాగుంటాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వసంత అని చెప్పి వసంత క్లాతింగ్ షాప్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి టూ ఫిఫ్టీ రేంజ్ నుంచి ఉంటాయి డ్రెస్సెస్ నా కాలేజ్ డేస్ నుంచి కూడా ఈ షాప్ ఉందన్నమాట సో మా కాలేజ్లో ఆల్మోస్ట్ అందరము కూడా ఇక్కడే షాపింగ్ చేసేవాళ్ళము వసంత అండ్ పక్కనే అను ఆ రెండు ఉంటాయి ఆ రెండు షాపుల్లోనే ఎక్కువ షాపింగ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట మొత్తం అందరం కూడా ఇక్కడే తీసుకునేవాళ్ళము సో ఒకరి దగ్గర ఉండే ఇంకొకరి దగ్గర అట్లాగా కామన్గా ఉంటూ ఉండే అనమాట డ్రెస్సెస్ కూడా క్వాలిటీ బాగుంటాయి కాస్ట్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి సో ఆ రోజులన్నీ గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడికి వస్తే కనుక ఇవన్నీ చూస్తుంటే నిజంగా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో వన్ డేనే ఉన్నాను కాబట్టి అంతగా ఏమీ కవర్ చేయలేకపోయానండి నాకు చాలా తక్కువ టైం ఉంది కదా సో ఈసారి నేను ఒక టూ డేస్ అట్లా ఉండటానికి వెళ్ళినప్పుడు మ్యాక్సిమం అన్నీ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే ఉన్న వన్ డేలోనే మేము ఇంట్లో ఉండి బయట ఇవన్నీ కవర్ చేయాలంటే కష్టం అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆ రోజు నైటే మేము రిటర్న్ అయిపోవాలన్నమాట నైట్ ట్రైన్ ఉంది మాకు సో ఈవినింగ్ కైట్లన్నీ ఎగరేసిన తర్వాత సరదాగా ఇట్లాగా బీసెంట్ రోడ్ వచ్చామండి బీసెంట్ రోడ్ అంతా చూసుకుని తర్వాత ప్రకాశం బ్యారేజ్ అనమాట చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అది చూడ్డానికి వెళ్ళిపోయాం ఇప్పుడు ఇదేనండి ప్రకాశం బ్యారేజ్ చూసారా ఎంత బాగుందో కదా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇంక ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగడం అయితే మేము స్టార్ట్ చేస్తామండి ఈ బ్యారేజ్ దగ్గర ఇట్స్ అ సెల్ఫీ టైం కదా ఫ్రెండ్స్ సెల్ఫీస్ ఎంత బాగా వస్తాయో కదా ఇవన్నీ కొన్ని రోజుల తర్వాత చూసుకుంటే చాలా మెమొరబుల్గా ఉంటాయండి అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తెగ ఫొటోస్ దిగేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇవాళ బ్లాగ్ అయితే ఇంతే ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ షేర్ కామెంట్ ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో